ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ்ஸ் ஹெல்த்தி கிச்சன் நாம இன்னைக்கு ஒரு சம்மர் ஸ்பெஷல் ரெசிபி பாக்கலாம் வெள்ள பூசணிக்காய் வச்சு ஒரு சாலட் பண்ண போறோம் வெள்ள பூசணிக்காய் சாப்பிடுவதனால் கிடைக்கும் நன்மைகளை பற்றி இப்ப பாக்கலாம் இது அல்சர் ப்ராப்ளம்ஸ கியூர் பண்ணும் கேன்சர் செல்ஸ் வராம பிரிவென்ட் பண்ணும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான வெஜிடபிள் லோ கலரிஸ் இருக்கிறதுனால ஹெல்தியான வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் இது ஒரு கூலிங்கான வெஜிடபிளா இருந்தாலும் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ல ஆஸ்துமாவுக்கு இந்த வெஜிடபிள் தான் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க அதனால சைனஸ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க கூட இதை எடுத்துக்கலாம் இவ்வளவு நன்மைகள் நிறைந்த வெள்ள பூசணிக்காய் வச்சு ஒரு சிம்பிளான ஆனா ரொம்பவே டேஸ்டியான சாலட் எப்படி பண்றதுன்னு இப்ப பாக்கலாம் வெள்ள பூசணிக்காய் சாலட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வெள்ள பூசணிக்காய் தயிர் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு இந்த பூசணிக்காய் முக்கால் கிலோ இருக்கு இதை நம்ம ரெண்டா கட் பண்ணி பாதி மட்டும்தான் சாலட் செய்ய போறோம் ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்ற அளவுக்கு நம்ம இப்ப சாலட் ரெடி பண்ண போறோம் ஏற்கனவே நீங்க சுரக்காவை சமைச்சு யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதே மாதிரிதான் இந்த காயையும் கிளீன் பண்ணணும் இப்ப நான் பீனர்ஸ்க்காக எப்படி கட் பண்ணி கிளீன் பண்றதுங்கிறதையும் நான் சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் ரெண்டா கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்ப இந்த பாதி மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இதை இன்னொரு ரெண்டா கட் பண்ணிடுங்க அப்பதான் கிளீன் பண்ண உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ரெண்டோட முனையையும் நல்லா கட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி சின்னதா கட் பண்ணிட்டு அதுல உள்ள சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா கட் பண்ண முடியும் இப்ப உள்ள உள்ள சீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் கிரீன் கலர் உள்ள தோலை மட்டும் செதுக்கி எடுத்துக்கோங்க உங்ககிட்ட பீலர் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஈஸியா செதுக்கி எடுத்துக்கலாம் இதோட தோல் ஹார்டா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அழுத்தி செதுக்குனாதான் ஈஸியா உங்களால செதுக்க முடியும் இதே மாதிரி இதுல உள்ள கிரீன் கலர் தோலை செதுக்கி எடுத்துருங்க இப்போ கிரீன் கலர் உள்ள தோல் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் நல்லா கிளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்லா கிளீனா இருக்கு இதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான சைஸ்ல பொடி பொடியா கட் பண்ணிக்கலாம் நாம இப்ப கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாத்தீங்கன்னா பாதி பூசணிக்காய் தான் நான் கட் பண்ணுனேன் அதுக்கு இவ்வளோ வந்திருக்கு இதை நம்ம வேக வைக்கும் போது உங்களுக்கு பாதியா குறைஞ்சிடும் ஆனா ரெண்டு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு இது தாராளமா போதும் நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்க பூசணிக்காவை சேர்த்துக்கோங்க தாளிக்கெல்லாம் வேணா டேரக்டா அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் நம்ம இப்ப வேக தான் வைக்க போறோம் இப்ப நம்ம வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்டா தாளிச்சுக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க காயோட முக்கால் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது நீர்காய்ங்கிறதுனால அதுலயே அதிகமான தண்ணி சேர்த்து இருக்கும் நீங்க முக்கால் அளவு தண்ணி விட்டீங்கனாலே நல்லா வெந்துடும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ்வை நல்லா ஹை ஃபிளேம்ல வச்சுட்டு இப்ப இதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் மூடி வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமே வெந்துடும் இருபது நிமிஷம் ஆச்சு இப்ப எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருக்கு ஆனா கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் சேர்த்து வேக வச்சோம்னா தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆயிடும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணி ட்ரை ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கலாம் சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க தயிர் சேர்த்தீங்கன்னா தயிர் வந்து நீர்த்து போயிடும் அதனால நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கலாம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கிறேன் தேவைன்னா பாத்துட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தயிர் பத்தல இன்னும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்றேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தயிர் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாம வேக வைக்கும் போதே உப்பு சேர்த்து தான் வேக வச்சிருக்கோம் அதனால அதுவே கரெக்டா இருக்கும் தேவைன்னா நீங்க செக் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்ப சாலட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல நம்ம தாளிப்பு சேர்த்துக்குவோம் இது மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் கடுகு சேர்க்கலாம் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு நம்ம இப்ப கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தாலிப்பை நம்ம சாலட்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே ஹெல்தியான சாலட் ரெடி ஆயிடுச்சு சம்மர் டைம்ல இதை டெய்லியும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டீஹைட்ரேட் ஆகாம இருக்கும் இந்த சாலட் எப்படி செய்யறதுன்னு எனக
நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்மளோட ஃபேஸ்புக் லிங்க் இருக்கு லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ